Questa è la perdita più grande. Nessuno potrà più vedere il Cristo di Cimambue come era arrivato attraverso i secoli fino a noi. Il danno lì fu molto veloce e col, fece cascare il colore subito. Perché? Perché il dipinto non era stato restaurato recentemente e la superficie era quasi spoglia di, color, di vernice. Quindi l'acqua non è arrivata come negli altri casi da dietro per assorbimento del legno perché la superficie era protetta, dalla, impermeabilizzata la vernice e quindi ha dato tempo di fare tutti quei provvedimenti di velinatura, asciugatura controllata, eccetera, eccetera. Ma è arrivata subito, è entrata da davanti nelle crettature del colore, sciolto il gesso sottostante e la parte corrispondente è andata persa subito, in maniera irreparabile. L'intervento è stato altrettanto particolare perché... Eh, è stato possibile grazie alla caratteristica tecnica veramente straordinaria dell'opera che è un capolavoro della tecnica sia nella scelta del legno sia dei materiali artistici usati da Cimabue tra questi soprattutto la tela nel medioevo si usava incollare sul legno prima una tela e poi farci tutti gli strati di preparazione e colore per isolare la pittura dai possibili problemi del legno Normalmente vediamo usati, troviamo pezzi di, di, di tela vecchia, ritagli usati a pezzettini, quella. Qui invece Cimabue ha usato praticamente una, un rotolo di tela unico e questo ha consentito a restauratori del tempo, soprattutto un famoso nostro vecchio restauratore che si chiamava Vittorio Granchi, di avere un'idea geniale, come spesso i restauratori hanno, e, e cioè approfittando dell'umidità che già c'era ha proseguito l'opera e ha cercato di scollare la tela dal legno piano piano, grande cura, attenzione, inserendo con varie attrezze eccetera e così ha portato via piano piano con la tela tutta la pittura cioè separandola dal legno intervento quasi unico. In tutta la storia del restauro si contano sulle dita di una mano le opere in cui si è potuto fare questo nel dopo alluvione, perché occorre che la tela sia un pezzo unico continuo. Se c'è nel mezzo una zona mancante, ovviamente non è possibile. La, una cosa meno nota dell'alluvione di Firenze è che grazie anche all'aiuto dei colleghi dell'Istituto Centrale di Roma fu predisposto allora il più grande esperimento mai tentato di, di conservazione preventiva, cioè tutti i dipinti su tavola furono portati in un ambiente speciale, la limonaia del giardino di Boboli, dove era stato creato artificialmente un microclima particolare, cioè un'umidità elevatissima per far sì che le tavole perdessero l'umidità assorbita non rapidamente con il rischio di spaccarsi, di sollevare il colore eccetera ma nell'arco di due anni in modo da contenere e controllare i, i danni. E questo è stato una, un esperimento assolutamente positivo, noi l'abbiamo poi ristudiato a distanza di molti anni, abbiamo fatto anche una serie di prove sperimentali e in effetti questo sistema ha portato a, delle, a delle, eh, dei miglioramenti nella risposta delle opere. L'intervento delle tavole alluvionate è forse uno dei generi di restauro più complessi che esista e per questo in passato si faceva ricorso a trattamenti estremi eh, nell'impossibilità di ristabilire adesione, soprattutto un colore che è più largo del supporto ligneo su cui deve essere riadeso, alla fine si arrivava a fare l'operazione estrema che è il trasporto del colore, cioè salvare solo la buccia del colore, ricostruire un nuovo supporto, una nuova preparazione, che è il caso del politico che è alle mie spalle. Questo fu staccato dopo, negli anni, nei mesi subito dopo l'alluvione ed era rimasto nei depositi su, su una tela provvisoria in attesa delle fasi di ricostruzione. 
Ecco, da allora oggi il laboratorio ha fatto enormi progressi, cercando altri sistemi di consolidamento e di risanamento, per esempio l'ultimo lavoro veramente estremo, come l'ultima cena di Giorgio Vasari, che era rimasta a 40 anni nei depositi perché si pensava non potesse essere recuperabile per il livello di degrado così avanzato, siamo riusciti a, con un progetto di ricerca e di intervento durato dieci anni, devo dire un lavoro gigantesco, di restituirla alla Chiesa eh, integra, senza, tagli, senza perdita di materia, senza taglio. In realtà le opere alluvionate possono essere considerate, anche se è difficilissimo fare un numero esatto, per, eh, sono circa 2000. E oggi sono quasi tutte recuperate, i dipinti, stiamo lavorando proprio sugli ultimissimi casi. Però devo dire che questo eh, mi, mi porta a delle riflessioni un po' tristi perché sono passati più di 50 anni dall'alluvione e stiamo parlando di 2000 opere. Attualmente nei vari depositi che ospitano le opere d'arte che provengono dalle chiese, dagli edifici danneggiati dal sisma dell'Italia centrale, siamo intorno a 30.000.